ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ബി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പർ കേരള ബി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല ആർക്കും പി എസ് സി ഉദ്യോഗത്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പലർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോകസങ്കരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂസ് പിന്നെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് രോഗ ലോഹങ്ങൾ പിന്നെ അലസവാതകങ്ങൾ ഇവയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ആദ്യമേ റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള ബി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ഡുറാലുമിൻ ഡുറാലുമിൻ ലോഹ സങ്കരങ്ങളാണ് അലുമിനിയം ചെമ്പ് മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നീസ് അലുമിനിയം ചെമ്പ് മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് ഡുറാലുമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഡുറാലുമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാന ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ മെയിനായൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡുറാലുമിൻ അപ്പോൾ ഡുറാലുമിൻ്റെ ലോഹങ്ങളാണ് അലുമിനിയം ചെമ്പ് മെഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഡുറാലുമിൻ അടുത്തത് ബ്രാസ് അതായത് പിച്ചള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പക്ഷെ പലർക്കും ഇത് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് ചെമ്പിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും സങ്കരമാണ് ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള എന്നാണ് ചെമ്പ് സിങ്കും കൂടി ചേർന്നാണ് ബ്രോൺസ് ഓട് എന്നുള്ളത് ചെമ്പും ടിന്നുമാണ് ചെമ്പും ടിന്നിൻ്റെ സങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അപ്പോൾ ബ്രാസും ബ്രോൺസും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പ് കാർബൺ നാഗം എന്നിവയുടെ സങ്കരമാണ് ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്നത് ചെമ്പ് കാർബൺ നാഗം എന്നിവയുടെ സങ്കരമാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലെ സങ്കര എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുമ്പ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ഇരുമ്പുണ്ട് നിക്കലുണ്ട് ക്രോമിയമുണ്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇരുമ്പ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അൽ നിക്കോ അൽ നിക്കോ അൽ നിക്കോ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ടാണ് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ടാണ് അൽ നിക്കോലെ ഘടനങ്ങൾ മഗ്നേലിയം മഗ്നേലിയത്തിലെ അലുമിനിയവും മെഗ്നീഷ്യവും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അലുമിനിയവും മെഗ്നീഷ്യ അതായത് മെഗ്നീഷ്യവും അലുമിനിയവും കൂടി ചേർന്നാണ് മഗ്നേലിയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റോസ് മെറ്റൽ ബിസ്മിത്ത് ലെഡ് ടിൻ ഇവ മൂന്നും ചേർന്നതാണ് റോസ് മെറ്റൽ റോസ് മെറ്റൽ എന്നുള്ളത് ബിസ്മിത്ത് ലെഡ് ടിൻ എന്നിവയുടെ സങ്കരമാണ് റോസ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പ് കാർബൺ നാഗം കൂടി ചേർന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പ് നിക്കൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സങ്കരമാണ് അൽ നിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നിവയുടെ സങ്കരമാണ് മഗ്നേലിയം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും സങ്കരമാണ് റോസ് മെറ്റൽ ബിസ്മിത്തിൻ്റെ ലെഡ് ടിൻ ബിസ്മിത്ത് ടിൻ ലെഡ് ചേർന്നാണ് റോസ് മെറ്റൽ അടുത്തത് വുഡ്സ് മെറ്റൽ വുഡ്സ് മെറ്റിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ബിസ്മിത്ത് ലെഡ് ടിൻ കാഡ്മിയം നാലെണ്ണമാണുള്ളത് വുഡ്സ് മെറ്റലിൽ ബിസ്മിത്ത് ലെഡ് ടിൻ കാഡ്മിയം എന്നിവ ചേർന്നാണ് വുഡ്സ് മെറ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രം ഇലക്ട്രം സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും സങ്കരമാണ് ഇലക്ട്രം ഇലക്ട്രം എന്നുള്ളത് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും സങ്കരമാണ് ഇൻവാർ ഇൻവാർ ഇരുമ്പിൻ്റെയും നിക്കലിൻ്റെയും സങ്കരമാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെയും നിക്കലിൻ്റെയും സങ്കരമാണ് ഇൻവാർ കോവാർ എന്നുള്ളത് നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് കോവാർ എന്നുള്ളത് നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ഇപ്പോൾ വുഡ്സ് മെറ്റൽ എന്നുള്ളത് ബിസ്മിത്ത് ലെഡ് ടിൻ കാഡ്മിയം ഇലക്ട്രം സ്വർണം വെള്ളി ഇൻവാർ ഇരുമ്പ് നിക്കൽ കോവാർ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് പൊതുവെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മ
കടൽ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഏഴും കടൽ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എട്ടാണ് ഉമിനീരിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് റേഞ്ചിലാണ് ഉമിനീരിൻ്റെ പി എച്ച് വരുന്നത് നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വളരെ അസിഡിക്കാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശുദ്ധജലം ഞാൻ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഏഴാണ് പി എച്ച് ഏഴ് പി എച്ച് ഉള്ളതാണ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാളും താഴെ വരുന്നത് അത് അസിഡിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെ പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരുന്നത് അത് ആൽക്കലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴിൽ താഴെയുള്ളത് അസിഡിക്കും ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ളത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബിയറിൻ്റെ പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബിയറിൻ്റെ പി എച്ച് മൂത്രത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് ആണ് മൂത്രത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് ആണ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് കാപ്പിയുടെ പി എച്ച് അഞ്ചാണ് ചായയുടെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വിനാഗിരിയുടെ പി എച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂത്രത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ആറാണ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കാപ്പിയുടെ പി എച്ച് അഞ്ചാണ് ചായയുടെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വിനാഗരിയുടെ പി എച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തരം തിരിക്കുക ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ളത് ആൽക്കലിയാണ് ഏഴിൽ താഴെയുള്ളത് ആസിഡിക്കാണ് ആസിഡുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏതൊക്കെ ആൽക്കലി ഏതൊക്കെ ആസിഡാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ഈ ആറ് ലോഹങ്ങളാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സിസിയം ഫ്രാൻസിയം ഈ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു കോഡ് ഞാൻ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ബെറീലിയം കാൽസിയം ബേരിയം മഗ്നീഷ്യം ട്രോൺസിയം റേഡിയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെറീലിയം കാൽസിയം ബേരിയം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺസിയം റോഡിയമാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബെറീലിയം കാൽസിയം ബേരിയം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺസിയം റേഡിയം തുടങ്ങിയവയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോഡിലൂടെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും അലസ വാതകങ്ങളും എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് അലസ വാതകങ്ങൾ അലസ വാതകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഹീലിയം സിനോൺ റെഡോൺ ആർഗോൺ നിയോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ തുടങ്ങിയ ആറെണ്ണമാണ് അലസ വാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് ഹെലന് എക്സാം റാങ്ക് അതായത് ഹെലന് പത്താം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലൻ അതിന് ഹെല എന്നുള്ളത് ഹീലിയമാണ് എക്സ് പത്ത് എന്നുള്ളത് എക്സ് എന്നുള്ളത് സിനോൺ ആണ് പിന്നെ റാങ്കിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഓർക്കേണ്ട റാഡോൺ ആർഗോൺ നിയോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ എല്ലാം ഓണിലാണ് സോഡിയ സിനോൺ തൊട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ വരെ ഓണിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അലസവാതകങ്ങളാണ് അതായത് ഹെയില ഹീലിയം സെലീനിയം റാഡോൺ ആർഗോൺ നിയോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ എന്നിവയാണ് അലസവാതകങ്ങൾ നമുക്ക് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ലിതിയം ഫ്രാൻസിയം റുബീഡിയം സിസിയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ രഹസ്യ അതിൻ്റെ കോഡാണ് രഹസ്യമായി മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം സോഡിയവും പൊട്ടാസിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ രഹസ്യമായി മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലോഹമായ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവുമാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം രഹസ്യമായി മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ലിബിയയിലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചാരനായ റൂബി സിസിയിലേക്ക് കടത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലങ്ങൾ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കോഡ് നോക്കുക രഹസ്യമായി മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ലിബിയയിലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചാരനായ റൂബി സിസിയിലേക്ക് കടത്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതി